Vegan, because we don't pick on small or any size. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule. Nos programs offer plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com bar oblique schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com barra inclinada schedule. Τα προγράμματά μας προσφέρονται σε πολλές γλώσσες. Παρακαλούμε δείτε suprememastertv.com κάθετο schedule. Möchten Sie daran erinnern, eben, dass wir alle Hüter der Erde sind und wieder sein können. The Mamos and the Trees of Peace and the Peace Tree Foundation, Part 1 of 3. Continue watching to find out more. Yusio Wasianke. That means I'm happy to see you in Lakota, one of the languages spoken by the Sioux people. Virtuous viewers, I am Robert. The compassionate people of Sioux Nation appreciate your friendship and wish you an abundance of joy in heaven's grace. Welcome to part one of a three-part series entitled The Mammals and the Trees of Peace and the Peace Tree Foundation. The documentary The Mammals and the Trees of Peace introduces us to the Mammals, the spiritual leaders of the indigenous people of the Sierra Nevada de Santa Marta in Colombia. As the last survivors of the Tyrona civilization, they are wisdom keepers of their ancient tradition and work as conscious caregivers of Mother Earth. Die Vision, einen Film zu drehen, in der die Schöpfung Regie führt und unsere Intuition das Drehbuch schreibt, führte uns in den Norden Montanas zu einem internationalen Erdheilungstreffen, um dort einen Friedensbaum zu pflanzen. Hier begegneten wir den Mamos. Sie sind Gesandte eines uralten Volkes, den Arhuaca, aus der Sierra Nevada in Kolumbien. Sie sind die Priester und die Hüter ihrer uralten Tradition und noch direkt mit dem Ursprung der Schöpfung, den sie Aluna nennen, verbunden. Diese Verbindung halten sie neben den Ritualen auch mit ihrem Poporo aufrecht, einem ausgehöhlten Kürbis, der mit Muschelkalk gefüllt ist. Damit befinden sie sich in Einheit mit dem gesamten Universum. The Mamos and the Trees of Peace was produced in 2015 by Matthias and Isabella Walter, who also established the Peace Tree Foundation. The Peace Tree Foundation strives to ritually plant one million peace trees worldwide in order to strengthen connections between all of creation, nature, animals and people and to contribute to peace. We had the honor of interviewing Matthias and Isabella Walter, who explained how their vision for the Peace Tree Foundation came about. Ich war äh, 1994 war das, ähm, habe ich meinen ersten spirituellen Lehrer kennengelernt, einen Sufi Meister und der war befreundet mit einem indianischen Häuptling, mit dem Larson Medicine House. Und da war ich eben dann elf Jahre lang in der Ausbildung, bis er dann gesagt hat, jetzt bist du so weit. Und ich lade dich ein zu unserem heiligsten Ritual, dem Sonnentanz. Ja, und dann hat er noch gesagt, also wenn du diese Einladung annimmst, dann verpflichtest du dich viermal in deinem Leben zu tanzen. Wann ist dir überlassen, aber du musst diesen einen Zyklus vollenden. Ja, und dann habe ich 2005 das erste Mal getanzt, 2007 dann das zweite Mal und 2009 kam dann das erste Mal Isabella mit. Und da tanzen zwar die 
Frauen und Männer in einem Kreis, aber strikt voneinander getrennt. Und wir durften uns auch erst nach den vier Tagen, so lange dauert dieser Sonnentanz, wo man eben komplett fastet, nichts isst und auch nichts trinkt. Man, man wird dort von der geistigen Kraft, die dort entsteht, ernährt. Ja. Und, ähm, ja, und da haben wir beide unabhängig voneinander eben diese Vision empfangen. Ja. ja, Matthias bei den Männern, ich bei den Frauen und das war total spannend, ähm, weil diese Vision ist in meinem Herzen entstanden, also die war einfach ganz tief da drin und es war ganz schwer, es am Anfang in Worte zu, ähm, zu fassen, was ich denn eigentlich da gespürt habe und gesehen habe und als Matthias dann zurückkam also, und wir uns wieder gesehen haben nach den äh, vier Tagen und wir die Puzzlestücke zusammen getan haben, war das unglaublich, weil wir die gleiche Vision hatten. Genau, und das war die Vision einfach, ja, ein eine Friedensstiftung auf die Erde zu bringen, also was für den Frieden auf Erden zu tun. Da durften wir erst mal schauen, okay, wie soll das denn entstehen? Wie, was ist es denn eigentlich? Was ist Frieden? Und wie soll da eine Stiftung überhaupt äh, kommen? Und eigentlich haben wir ja gar kein Geld. Das wurde alles nacheinander ja, von den Spirits uns zugeführt. Sogar das Geld kam. Es kam einfach alles zu uns. Let's take a moment to pray for the well-being of our benevolent, life-giving Mother Earth. We'll be right back here on Supreme Master Television. Vegan, because all lives are so precious. Welcome back to the Mamos and the Trees of Peace and the Peace Tree Foundation, part one of three. Matthias and Isabella share with us what inspired them to make the documentary The Mamos and the Trees of Peace. Ich im Traum die Botschaft bekommen habe, wir sollen ein Film im Team zusammenstellen. Und eben auch, weil von vornherein die Vision war, okay, das soll international werden, es soll um die ganze Erde gehen. Ja. Dann hatten wir plötzlich das Filmteam, die sind uns auch wie zugelaufen. Du bist ja eingeladen worden von... Ähm Dancing Sander. Dancing Sander, genau, zu so einem internationalen ähm, Erdheilungstreffen, wo von der ganzen Welt Leute kommen, also Heiler, die was für Mutter Erde tun. Wir waren vorher waren wir noch bei meinem Lehrer in Larsen Medicine Horse, der eher im mhm. Süden von Montana war. Wir waren an unglaublichen Orten, dem ältesten Medizinrat der Welt in Wyoming. Wir waren an dem, am Bear Butte, äh, ein heiliger Berg ähm, von den Indianern eben auch. Und äh, dann kommen wir da aufs Treffen hin im Norden von Montana. Die Mammos ihre Botschaft äh, dort äh, den 100 geladenen Gästen aus aller Welt gegeben und alle waren ganz berührt. Es ging über zweieinhalb Stunden und plötzlich habe ich gemerkt, so ich muss jetzt aufstehen, ich muss was dazu sagen. Und habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe mich bedankt für ihre Botschaft. Und habe gesagt, ja, dass, das, dass ich das als sehr, sehr wichtig empfinde für die ganze Menschheit. Ja. Und dass es wieder nichts bringen wird, wenn das nur die 100 Leute erfahren und dass wir extra ein Filmteam mitgebracht haben, damit diese Botschaft in die ganze Welt kommen kann. Und dann haben sie sich auch bedankt und haben gesagt, sie werden ihre Geister fragen. Das hat dann vier Tage gedauert. Und am letzten Tag dieses Treffens, was eine ganze Woche ging, wo die ganze Zeit ein heiliges Feuer zum Beispiel gebrannt hat, Tag und Nacht, am letzten Tag haben sie uns dann gesagt, sie haben das okay bekommen, wir dürfen filmen. Und so ist der Film entstanden. Ja. Also ganz spontan sozusagen, ohne Planung, also einfach dem Herzen führend. Matthias Walter speaks of the important message transmitted by the Wisdom Keepers. Die Hauptbotschaft ist tatsächlich, dass Mutter Erde ein lebendiger Organismus ist, ein lebendiges Lebewesen wie wir alle. Ja. Die Mammos sind ja die Hüter des Herzens von Mutter Erde. Und sie, das ist ihre Bestimmung als Stamm, das Herz von Mutter Erde zu hüten. Mhm. Und sie möchten uns daran erinnern, die kleinen Geschwister, wie sie so liebevoll sagen, möchten sie daran erinnern, eben, dass wir alle Hüter der Erde sind und wieder sein können, dass wir einfach... Ja, dass alles lebendig ist, dass alles interagiert, dass alles miteinander in Kommunikation ist. Ja? Und dass die Tiere, die Pflanzen, die Bäume, alles äh, ist lebendig und möchte mit uns eigentlich zusammen interagieren und leben. Und äh, das ist die Hauptbotschaft, dass wir uns daran wieder erinnern. Ja? Für die Naturvölker ist es völlig natürlich, 
für die gibt es gar keine andere Wahrheit. Ja? Und schon Buddha hat ja seine Erleuchtung unter einem Baum erfahren. Das äh, zeigt also, wie tief wir eigentlich mit den Bäumen verbunden sind und dass wir diese Verbindung wieder aufnehmen, bewusst wieder aufnehmen. Das können wir alle tun, indem wir uns das von Herzen wieder wünschen und dann werden wir geführt, so wie wir geführt wurden, vielleicht zu einer Friedensbaumpflanzung, vielleicht zu, ein, zu einer Meditation. Ich glaube, das ist das, den Mammus das wichtigste Herzensanliegen, dass äh, Mutter Erde wieder heilt, weil wir sind ein Teil der Erde und dann können wir als Menschheit auch wieder heilen und können vielleicht tatsächlich wieder ja, das werden, wo, wo ja, wo wir im Herzen einfach spüren können, wir sind alle Hüter der Erde. For more information on the mammals and the trees of peace and the Peace Tree Foundation, please visit friedensbaum.de. Our deep gratitude, Matthias and Isabella Walter for bringing the Mammos' important message to a wider audience. We too pray that humanity quickly turns to the compassionate vegan lifestyle so that our planet may heal and so that all of Earth's inhabitants may thrive in peace and abundance. Delightful viewers, thank you for your gracious presence today. Join us again on Friday, August 13th, for part two of The Mamos and the Trees of Peace and the Peace Tree Foundation. Coming up next is Amazing Animal Camouflage, right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television. May you and your loved ones always be in the blessings of God. Vegan, because our hearts can't bear the animal suffering. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule and suprememastertv.com forward slash cs.